Välkommen till Touch Develop kursen. Här tänker jag gå igenom grundläggande Touch Develop saker. Och Touch Develop är lite grann till för att kunna programmera sin Windows 8 telefon. Det var grundtanken med det hela. Men egentligen så kan du programmera en hel del andra saker också. För egentligen är det här ett skriftspråk vilket gör att det körs i webbläsaren. Så oavsett om du använder en, en Apple-produkt med Safari eller om du använder Google till exempel som jag gör här, Google Chrome så kan du köra det i webbläsaren. Om du däremot mot vill lägga upp det på eh, Windows Store så, så är det ju mer kopplat då till Windows 8 applikationer. Och framförallt Windows 8 eh, telefoner. Eh, men om du ska starta igång det här så går jag till söker på Touch Develop. Och då får jag upp det här, touchdevelop.com, klicka på den där, kommer jag hit. Eh, här kan man logga in då, man kan logga in med sitt Microsoft-konto, live-konto, man kan logga in med Facebook, Google, Yahoo, får ni välja själv. Beroende på vad du loggar in med så får du olika eh, konton. Eh, men jag har ett eh, live-konto som jag använder och eh, så loggar jag in med det. Då kommer jag in hit. Nu har jag en hel del olika skript, men, eh, men att, ja, det, för er är det ju kanske tomt här. Och det finns kanske saker som ni måste kryssa bort innan ni kommer hit. Här uppe så eh, är jag. Här har jag ändrat mitt namn. Och här kan ni ju ändra saker och ting. Om vi klickar på Account Settings där så kan ni ändra det som står här från början till ert eget namn. Och har ni en webbsida och så vidare. Här har jag skrivit lite grann om mig själv. Eh, och och här får man lite notiser om man vill ha det. Så, så kan ni spara det. Kan ni välja också att ladda upp en fil med en bild på er själva. Om ni känner för det. Save. Eh, och då kommer ni tillbaka hit och då står det förhoppningsvis någonting annat där uppe i hörnet. Så. Eh, så då har jag ändrats här. Om ni tittar lite grann här under det här så ser ni att det står slash fmkca för mig. Det här är mitt unika namn. Så om man vill söka på någon här kan man ju söka på den eh, slash fm vad nu hade c eh, a jag kommer inte ihåg vad jag hade. Någonting som det jag hade i alla fall. Kan man söka på fmkca hade jag. Slash. Då kommer man till mig. Då kan man ju söka på någon annan. Antingen söka på en person eller söka på ett något speciellt skript som man är intresserad av. Hur som helst. Om man vill starta ett nytt skript så finns det här Create Script. Klicka på den där. Och här finns det lite olika templates att välja på. Det finns blanka här. Det finns det Beginners Tutorial och Game Tutorials och App Tutorials, Map, Science Tutorials. Massor med olika. Jag tänkte att vi ska ta en blank här. Klicka på den. Blank. Jag kan skriva ett namn här. Och eh, ni kan kalla den här för My Turtle. Till exempel. Create. Och då kommer man hit. Här kan man ju se att den här är ju lite rolig. Om man markerar den där så kan jag välja att byta namn här. Jag kanske inte vill ha den där ikonen heller. Jag kanske tycker att eh, ja, vad vill jag ha för något? Jag vill ha en, en liten fjärde vill jag ha sådär. Och den där färgen var ful också. Jag vill ha en blå. Så då kan jag ändra skriptsgrejerna här om jag vill. Så ser ni här att det är export script till Windows 8, Windows Phone eller Web Apps. Så exporterar man det här då så hamnar det på de här ställena. Eller om man tar publish så då kommer jag publicera den. Alltså skilj på export och publish. Publish är till för att publicera i touch develop miljö. Export är för att publicera de här. Så det var väl hur man startar igång ett 